আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আজকের সেন্টেন্স কানেক্টরসের ডে ফোর অর্থাৎ পূর্বে আরও তিনটি পার্ট আপলোড করা হয়েছে ডে ওয়ান ডে টু ডে থ্রি এভাবে সিরিয়ালি ক্লাসগুলো করতে থাকো প্লে লিস্টে ক্লিক করে ইউটিউব চ্যানেলে যে আর আজকে রোল নাম্বার সেভেন এবং রোল নাম্বার এইটটা আমরা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ তো রোল নাম্বার সেভেনটা দেখি আমরা ফর এক্সাম্পলস ফর ইনস্ট্যান্স সাসেস এই তিনটা কানেক্টর আমরা কোথায় ব্যবহার করব। তার আগে বলছি এইটা শুধু কানেক্টর বলে মানে এই গ্রামার টপিকে বলেই যে কথা তা নয় তোমরা স্পোকেন ইংলিশ ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এবং গ্রামার তো আছেই তো সব জায়গায় কিন্তু সেম নিয়ম আমরা দেখো বারবার ফর এক্সাম্পল ফর এক্সাম্পল না বলে ফর ইনস্ট্যান্স ব্যবহার করতে পারি উদাহরণস্বরূপ অর্থে আবার সাসেস বারবার না বলে ফর ইনস্ট্যান্স ফর এক্সাম্পল বলতে পারি তিনটা সিমিলার অর্থ সো আমরা একটা পরিবর্তন আরেকটা ইউজ করলে আমাদের স্পোকেন ইংলিশ অ্যান্ড ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং স্কিল আরও ডেভেলপ হবে তাহলে দেখি ফর এক্সাম্পলস ফর ইনস্ট্যান্স এবং সাসেস কোথায় বসবো পূর্ববর্তী বাক্যে আলোচিত কোন ঘটনার ভালো করে বুঝো পূর্ববর্তী বাক্যে আলোচিত কোন ঘটনার উদাহরণ এই যে উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বসে অর্থাৎ এক কথায় আমরা বুঝতে পারি উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা যে ওয়ার্ডটা ইউজ করি উদাহরণ স্বরূপ এটা 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 এই যে উদাহরণ স্বরূপ বলতে যে আমরা ওই উদাহরণ স্বরূপের জায়গায় ফর এক্সাম্পলস বলতে পারি ফর ইনস্ট্যান্স বলতে পারি সাসেস বলতে পারি তাহলে অর্থটা বুঝতে হবে আগে অর্থ বুঝে যেখানে দেখব যে উদাহরণ স্বরূপ এরকম কোনো কিছু বলতেছে সেখানে আমরা তিনটা যে কোনো একটা বসাইলে হবে সো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি নাইন হান্ড্রেড সিক্স নাম্বারটা দেয়ার আর মেনি রিজনস অনেকগুলো কারণ আছে বাহাইন্ড আনএমপ্লয়মেন্ট মানে বেকারত্বের পিছনে অনেকগুলো কারণ আছে অর্থ বুঝতে হবে দ্যাশ এখানে আমাদের কারেক্টার ইউজ করতে হবে দ্যাশ আওয়ার ইন কান্ট্রি আমাদের দেশ ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ব্যাকওয়ার্ড আমাদের দেশ ইন্ডাস্ট্রিয়ালি মানে শিল্প শৈল্পিক ভাবে কি ব্যাকওয়ার্ড পিছিয়ে আছে তাহলে এটা একটা কারণ তাহলে দেখো কি বলছে আনএমপ্লয়মেন্টের পিছনে অনেকগুলো কারণ আছে উদাহরণ স্বরূপ এটি উদাহরণ স্বরূপ আওয়ার কান্ট্রি ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ব্যাকওয়ার্ড এটি উদাহরণ স্বরূপ এটা একটা কারণ বললাম তো এখানে কি উদাহরণ স্বরূপ অর্থাৎ এই জায়গাটা গ্যাপটাতে আমরা ফর এক্সাম্পল বলতে পারি ফর ইনস্ট্যান্স বলতে পারি সাসাস বলতে পারি যে কোনো একটা দিলেই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে দেখো রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার উনিশ এসেছিল আচ্ছা আমরা আর একটা এক্সাম্পল দেখি ধূমপানের যে বিপদ থেকে বা ধূমপান থেকে আমাদের অবশ্যই কি হতে হবে সতর্ক হতে হবে ইট ইজ হার্মফুল এটা ক্ষতিকর টু আস আমাদের জন্য ইন ভ্যারিয়াস ওয়েস বিভিন্ন ভাবে বলছে এটা কি বিভিন্ন ভাবে আমাদের জন্য কি ক্ষতিকর ইট কজেস ভ্যারিয়াস ডিজিজেস এটা অনেকগুলো কি করে এই যে ভ্যারিয়াস মানে বিভিন্ন ডিজিজ মানে কি রোগ ব্যাধি রোগ সৃষ্টি করে মানে ইট কজেস ভ্যারিয়াস ডিজিজেস এই এটা হচ্ছে ইট বলতে কোনটা স্মোকিং তাহলে এটা হলো বিভিন্ন রোগের কারণ ড্যাশ ফ্লাড প্রেশার ব্লাড প্রেশার হার্ট অ্যাটাক ব্রাউন সিটিস ক্যান্সার তাহলে এগুলো কি একটা কোনো উদাহরণ বললাম না তাহলে এখানে কি বলতে পারি আমরা ফর এক্সাম্পল ব্লাড প্রেশার হার্ট অ্যাটাক ব্রাউন সিটিস ক্যান্সার ফর ইনস্ট্যান্স অথবা সাসেস যে কোনো একটা বসালে কিন্তু হচ্ছে কারণ পরে দেখো উদাহরণগুলো আছে উদাহরণ স্বরূপ যেমন এই 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 এটা 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 ক্লিয়ার অর্থ বুঝে নিজের মতো করে অর্থ বুঝে তারপরে তোমার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কারেক্টরটা ইউজ করতে হবে আচ্ছা আমি আর একটা এক্সাম্পল দেখাই তোমাদের একটু খেয়াল করো সবাই আমি যদি এইটা বলি নাইন হান্ড্রেড নাইন নাম্বারটা ইলিটারেসি আর এটা তোমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করবা ঠিক আছে ইলিটারেসি কজেস সিরিয়াস প্রবলেমস বলছে ইলিটারেসি মানে কি মূর্খতা কজেস সিরিয়াস প্রবলেমস এটা কি সিরিয়াস মারাত্মক সমস্যার কারণ হয় বা কারণ ঘটায় ইন এ ম্যানস লাইফ একটা মানুষের জীবনে এবার দেখো কি উদাহরণ স্বরূপ ফর এক্সাম্পল ফর ইনস্ট্যান্স সাসাস উদাহরণ স্বরূপ কি কি উদাহরণ স্বরূপ দেখি আমরা যেহেতু একটু উদাহরণ স্বরূপ রিলেটেড হবে তাই আমি আগে থেকেই বলছি উদাহরণ স্বরূপ ঠিক আছে তো আগে পড়ে নিতে হবে উদাহরণ স্বরূপ হয় কিনা উদাহরণ স্বরূপ অ্যান ইলিটারেট পারসন একজন মানে কি নিরক্ষর ব্যক্তি হ্যাজ ভেরি লিটিল নলেজ তার কি খুবই সামান্য নলেজ থাকে মানে নলেজ নাই বলে চলে খুবই সামান্য নলেজ থাকে অ্যাবাউট হোয়াট ইজ রাইট অ্যান্ড হোয়াট ইজ রং কোনটা সঠিক এবং কোনটা বেঠিক বা কোনটা সঠিক বা কোনটা ভুল এটা সম্পর্কে তার খুবই সামান্য নলেজ থাকে ফর হিমসেল্ফ তার নিজের জন্য 
ফর হিজ ফ্যামিলি তার পরিবারের জন্য ফর হিজ সোসাইটি তার সমাজের জন্য তাহলে এখানে কি কারো এখানে উদাহরণস্বরূপ একজন নিরাক্ষর ব্যক্তির খুবই লিটিল নলেজ থাকে তার কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক তার জন্য মানে তার নিজের জন্য তার পরিবারের জন্য তার সোসাইটির জন্য এই যে উদাহরণস্বরূপ বলে দিয়েছে সো এই জায়গায় তুমি যে কোনো একটা ক্যারেক্টার ইউজ করলে হবে তদ্রুপভাবে স্পোকেন ইংলিশে বারবার ফর এক্সাম্পল না বলে ফর ইনস্ট্যান্স ইউজ করা যায় ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এ বারবার সাসাস সাসাস না লিখে ফর ইনস্ট্যান্স ফর এক্সাম্পল অথবা বারবার ফর এক্সাম্পল না লিখে এটা অল্টারনেটিভ ইউজ করা যাবে ওকে আচ্ছা তো আশা করি এটা ক্লিয়ার হয়েছে এখন যাবো আমরা আর নেক্সট রোল নাম্বারটাতে এখন দেখি আমরা রোল নাম্বার এইটটা আচ্ছা তার আগে একটু বলি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যারা ইংলিশটা নিয়ে খুবই টেনশন আছো এইস এস সি তুমি ফার্স্ট ইয়ার হও বা সেকেন্ড ইয়ার হও তুমি যদি ইংলিশটা নিয়ে খুবই টেনশনে থাকো খুবই ডিপ্রেশনে আছো কোথা থেকে শুরু করবা কিছু বুঝতে পারছো না একদমই ইংলিশে দুর্বল অথবা তুমি মোটামুটি ইংলিশ পারো যাই হোক তোমরা আবার অনলাইন পেইড কোর্সে ভর্তি হতে পারো বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আর প্রতিটা ক্লাস নেওয়া হয় আমার এই লেকচার বইটা থেকে এটা থেকেই তোমাদের পেইড কোর্স বা ফ্রি ক্লাস নেওয়া হয় আমাদের সায়েন্স ইংলিশের এটা হচ্ছে তোমার লেকচার বুকটা তো তোমরা বইটা লাগলে বইটা অর্ডার করতে পারো আর তোমরা যারা পেইড কোর্সে ভর্তি হতে চাও একদম বেসিক থেকে ধরে ধরে খুবই দায়িত্ব সহকারে তোমাদেরকে কেয়ার করা হবে কোনো টেনশন নাই ধরে ধরে তোমাকে সিলেবাস কমপ্লিট করে দেওয়া হবে ইনশা আল্লাহ সো তুমি নির্দ্বিধায় আমাদের পেইড কোর্সে ভর্তি হতে পারো তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন দেখি আমরা রোল নাম্বার এইটা অ্যাকর্ডিংলি আর অ্যাকর্ডিং টু এটা আমরা মোটামুটি সবাই পরিচিত অ্যাকর্ডিংলি আর অ্যাকর্ডিং টু দেখো অ্যাকর্ডিং এর সাথে টু বাট অ্যাকর্ডিং এর সাথে কিন্তু টু না অ্যাকর্ডিংলি আর অ্যাকর্ডিং টু অর্থ কি অনুসারে কোন মত বা ঘটনাকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে বসাতে হয় কোন মত কোন মত বা ঘটনাকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে কি করা অনুসরণ করার ক্ষেত্রে মানে এটা অনুসারে এটা হয়েছে অনুসারে এই অর্থে বসাতে হয় দেখো নাইন হান্ড্রেড টেন নাম্বার দেখো দেয়ার আর সিক্স সিজন ইন দা ইয়ার বছরে ছয়টি ঋতু मिले की गठित होट कम्प्राइज गठित है टू मास लाइक जमन की पोष एंड माघ पोष माघ एवं माघ मास এই দুই মাসকে নিয়ে কি এই যে শীতকালকে ধরা হয় বা শীতকাল গঠিত হয় সেখানে বলতে পারি কি অ্যাকর্ডিংলি 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 ইট কম্প্রাইজেস টু মান্স অথবা অ্যাকর্ডিং টু মানে অনুসারে কি অনুসারে অ্যাকর্ডিংলি অথবা অ্যাকর্ডিং টু ইট কম্প্রাইজেস টু মান্স লাইক পৌষ অ্যান্ড মাঘ অর্থাৎ এই পৌষ মাঘ পৌষ মা পৌষ মাস এবং মাঘ মাস সে মিলাইয়ে এই দুই মাস নিয়ে গঠিত হয় কি কি হয় বলতো শীত গঠিত হয় তাহলে অ্যাকর্ডিংলি অথবা অ্যাকর্ডিং টু অনুসারে কি অনুসারে ইট কম্প্রাইজেস টু মান্থ এটা দুই মাসকে নিয়ে বা দুই মাস অনুসারে এই শীত গঠিত হয় লাইক কি পৌষ এবং মাঘ বুঝতে পারছো এই যে অনুসারে ওকে আচ্ছা এবার নাইন হান্ড্রেড ইলেভেন নাম্বার বাংলাদেশ ইজ আ ন্যাচারাল ক্যালামিটিস বাংলাদেশ হলো একটি প্রাকৃতিক মানে দুর্যোগময় দেশ এরকম আর কি বোঝাচ্ছে দ্যাশ ন্যাচারাল ক্যালা ডিজাস্টার্স দ্যাশ ন্যাচারাল ডিজাস্টার মানে প্রাকৃতিক যে দুর্যোগ লাইক ফ্লাড স্টর্ম সাইক্লোন ড্রড এন্ড ফ্যামিন ফ্যামিন বলতে দুর্ভিক্ষ ড্রট মানে হচ্ছে খরা সাইক্লোন মতো এগুলো জানোই ভিজিট এগুলো পরিদর্শন করে ভিজিট করে অলমোস্ট এভরি ইয়ার প্রায় প্রতি বছরই ইন দা ইয়ার ইন দা কান্ট্রি মানে কি দেশে তাহলে বাংলাদেশ ইজ এ ন্যাচারাল ক্যালামিটিস অ্যাকর্ডিংলি অথবা অ্যাকর্ডিং টু ন্যাচারাল ডিজাস্টার্স মানে এই ন্যাচারাল ডিজাস্টার অনুসারে কি কি লাইক ফ্লাড স্টর্ম সাইক্লোন ড্রড এন্ড ফ্যামিন ভিজিট অলমোস্ট এভরি ইয়ার ইন দা কান্ট্রি তাহলে কি অনুসারে অ্যাকর্ডিং টু মাই অপিনিয়ন আমার মতামত অনুসারে তুমি এটা করো তার মতামত অনুসারে আমি এটা করি এই যে মত অনুসারে বোঝাতে কি অ্যাকর্ডিং টু অথবা অ্যাকর্ডিংলি বসবে আশা করি তোমরা ক্লিয়ার হয়েছ প্রত্যেকে সুন্দর করে নোট করে রাখো আর তোমরা যারা এখন আমার পেইড কোর্সে ভর্তি হওনি তোমরা চাইলে আমার পেইড কোর্সে ভর্তি হতে পারো অনলাইন পেইড কোর্সে আশা করি অবশ্যই 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 ভালো কিছু হবে ইনশাআল্লাহ আজকে এই পর্যন্তই দেখা হবে নেক্সট কোনো টিউটোরিয়ালে আল্লাহ হাফেজ